हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल कॉनकर नेक्स्ट द टीम कॉनकर ब्रिंग्स यू आउट अ कम्प्रेहेंसिव कंपाइलेशन ऑफ ऑल द करेंट अफेयर्स फॉर यू पी प्रीलिम्स एग्जाम्स इट इज़ अ हंड्रेड परसेंट फ्री इनिशिएटिव टू हेल्प ऑल द स्पारेंट आवर कंपाइलेशन ऑफ एवरी मंथ रिगार्डेड ऑफ एवरी टॉपिक प्रोवाइड्स यू अ करेंट अफेयर फ्रॉम ऑल द पॉसिबल सोर्सेज रेफर्ड बाई यू पी whether it's been a open source magazine from different government website and open source documents so once you cover this nothing can stop you from cracking the india stuffis exam and upsc prelims 2020 so now start uh, from the current affairs section of uh, june month and that's from the sub section of economy only okay so the first topic is uh, uh, visa kannan committee actually uh, in the month of june rbi has constituted a six member committee uh, that com committee has been required to gamut out all the uh, way and regulation how the atm machines have been operated of uh, regarding their charges their fees aur ye sab cheeze thi uh, actually uh, th those the members who are consisting out this visa kannan committees are uh, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव थे एस बी आई एस डी एफ सी और सी आई आई कन्फेडरेशन ऑफ ए टी एम इंडस्ट्रीज और टाटा टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन इनके रिप्रेजेंटेटिव ने वीजे कन्नन कमेटी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी फॉर्म की थी आर बी आई ने जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट डाउन कर रहा था रिव्यू कर रहा था एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ कॉस्ट चार्जेज एंड इंटरचेंज इन ट्रांजेक्शन नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ये भी न्यूज़ में बहुत फ्लैश था एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है uh, ये चेयर डाउन बाय होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसे हेड करते हैं और uh, ये एक सुपर रेगुलेटरी बॉडी है uh, ये फाइनेंस फाइनेंशियल रेगुलेशन सेक्टर्स को रेगुलेट करती है और ये हेल्दी एंड इफिशियंट फाइनेंशियल सिस्टम को फाइनली सेट डाउन करने के लिए बनाई जाती है बेसिकली इट्स मैंडेट इज टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशलाइज मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट और इसके इंटर रेगुलेटरी प्रोविजन और कोऑर्डिनेशन के लिए ये कम ये पूरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं और वही वही यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं और जो मेम्बर्स होते हैं इस कमेटी में वो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में आर बी आई से बी आई आर डी ए पी एफ आर डी ए इनके जो मेम्बर्स होते हैं और फिर फाइनेंस सेक्रेटरी बाकी और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स ये इसके मेम्बर होते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ये बार बार जून के न्यूज़ में फ्लैश था एक्चुअली एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेटरी या नॉन स्टेटरी और नॉन परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो प्राइम मिनिस्टर के डिस्क्रिप्शन पे होती है वो अपॉइंट करते हैं जो उनको डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक रिलेटेड इशूज़ पर रेगुलेट uh, uh, करती है उनको एडवाइज करती है उनको एम डाउन करती है और डिफरेंट डिफरेंट इनिशियटिव जो इकोनॉमिक सेक्टर पे होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिलेटेड उसको वो केयर डाउन करते हैं ये प्राइम मिनिस्टर को इसका ए एक्चुअली एम होता है ऑल द क्रिटिकल इशूज रिगार्डिंग द इकोनॉमी और वो सारी चीज़ें उसको प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करना और डिफरेंट इशूज जैसे इन्फ्लेशन माइक्रो फाइनेंस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चेंजेस इस पर भी ये बेसिकली कभी कभी इन्फॉर्मेशन देती है और विवेक देवरॉय अभी इसके करंट चेयरमैन हैं वो अभी हेल्ड डाउन करते हैं इसके करंट चेयरमैन हैं नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी ये बहुत न्यूज़ में था डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ ने डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज के फॉर्म में ऑपरेट किया बिटकॉइन uh, और डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के दौर में एक नया नेक्स्ट टॉपिक जो डिलीवर डाउन हुआ वो है लिब्रा फेसबुक जो दुनिया का बड़ा टेक जॉइंट है उसने लॉन्च किया है ये क्रिप्टो uh, करेंसी uh, उसको उसने एकोरेटली नेम्ड आउट किया है लिब्रा और वो उसने कहा है कि वो ट्वेंटी तक uh, इसे मार्केट में पब्लिक यूजेस के लिए प्रोड्यूस uh, डाउन करेगा फेसबुक से इसकी लिब्रा एक ग्लोबल करेंसी है और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि डिजिटल ये सेट बिल्ड किया गया है फेसबुक के थ्रू और वो 2020 आफ्टर मार्केट में डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बाकी इकोनॉमिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं ये बिटकॉइन बेस्ड टेक्नोलॉजी है और फेसबुक क्लेम कर रहा है कि वो सारे सेक्शंस को अक्रॉस द वर्ल्ड 
ये बिल्ट आउट करेगा जो जो अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग सेक्टर्स को जिनके लिए अभी भी अनबैंकिंग जोन पोर्शंस हैं जो अभी भी अनबैंक पोटेंशियल्स जो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं उनके लिए एक बेटर टेक्नोलॉजी डेवलप करने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी इज बेसिकली ट्वेंटी सिक्सटीन आफ्टर डेमोनाटाइजेशन बहुत न्यूज़ में थी इकोनॉमिक uh, सर्वे में भी एक दो बार रिफ्लेक्ट बैक हुआ था ये इंक्रिप्टेड डिजिट डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी होती है जो कि पब्लिक लिस्डर ऑप्ट एंड आउट कर सकते हैं माइनिंग के लिए बेसिकली ये अभी दुनिया की इंडिया वर्ल्ड की कोई भी बेसिक सेंट्रल बैंक्स इसको डायरेक्टली अभी रेगुलेट डाउन नहीं कर रही है लेकिन कुछ डिफरेंट नेशंस भी हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव टेक डाउन किया है इंडिया में भी लक्ष्मी क्वाइन के इनिशिएटिव से एक प्रोजेक्ट आ रहा था लेकिन फाइनली हमारी सेंट्रल बैंक इसको इस तरह के किसी भी क्रिप्टो करेंसीज़ को एक्सेप्ट डाउन नहीं करती है तो वो इनिशिएटिव फेल हो गया लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में जो क्रिप्टो करेंसीज़ अभी वैलिड डाउन है वो है बिट क्वाइन लाइट क्वाइन नेम क्वाइन स्विफ्ट क्वाइन इस इस नाम से हैं एक्चुअली ये एक लीगल टेंडर नहीं होता है बेसिकली एक और इकोनॉमिक से इन्वामेंटल सेक्शन जो इसमें अटैच डॉन है कि अगर वर्ल्ड वाइड हम बिटकॉइन को एक ग्लोबल करेंसी के तौर पे यूज़ किया जाए एक वर्चुअल करेंसी के तौर पे यूज़ किया जाए तो इट कैन रिड्यूस ऑफ 22 टू मेगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दैट और जो कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर वो है मार्सल आइजलैंड और एक वेनेजोला है इन दोनों ने अपने अपने कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसीज फॉर्म में करेंसी लॉन्च की है वेनेजोला ने पेट्रो के फॉर्म में और मार्सल आइलैंड ने सॉवरीन के फॉर्म में लॉन्च की है और वो सॉवरीन और पेट्रो ये दो टर्म रिमाइंड करने के लिए हैं नेक्स्ट टॉपिक है यू ए लॉन्चेज यू एन डेवलप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म यू ए जो फर्स्ट वर्ल्ड है ग्लोब गल्फ ऑफ गल्फ कंट्रीज़ में जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में ये ये सब चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग और डिफरेंट डिफरेंट इशूज जो खासकर उन सारे प्रेफर्ड इकोनॉमिक सेक्टर से डेवलप हो रहे थे जहां इकोनॉमिक डेस्टिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शंस किए जा रहे थे उन सभी सेक्शन से जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसीडियल कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे थे तो उसी को लेकर यू ने एक गल्फ नेशन में एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है और वो भी यू ऑफिस जो है ड्रग्स एंड क्राइम कंट्रोल के लिए उसके पार्टनरशिप में ताकि ऑर्गेनाइज क्राइम को वो कब आउट किया जा सके बेसिकली और ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म उसको उन्होंने जो नेम उसका प्रेफर किया है गो एम है जो रजिस्ट्रेशन ओपन डाउन है 2019 आफ्टर एवरी इंटिटीज़ को रजिस्टर डाउन करता है और सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को वो लिमिट भी करता है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती हैं या रेगुलेट डाउन हो सकती हैं बेसिकली इससे सभी तरह के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में जितनी भी इकोनॉमिक मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल टेररिज्म और बाकी इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उनको ट्रेस किया जा सकता है एक जोग्राफिकल लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं यू ए एक गल्फ नेशन है एडवाइनिंग कंट्रीज ओमान और सऊदी अरबिया हैं कतर भी हैं तो ध्यान रखिएगा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेलवे का गिविट प्लान और एक्चुअली इंडिया में सब्सिडाइजी सब्सिडी को कप डाउन करने के लिए हेल्पफुल वे में सब्सिडी को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव शुरू किए गए थे एक एल को भी लेकर था जिसमें उन सारे सब्सिडी जो कि बेसिकली जो नीड नीडी लोग थे उनको ट्रांसफ़र किया जाए और इसी तरह रेलवे ने भी प्लान किया है गिव इट अप वो उस प्लान कर रहा है ताकि अर्निंग ऑफ रेलवे इन्हेंस हो सके और ये स्कीम बेसिकली उन सारे पैसेंजर्स को सेक्रीफाइस करने के लिए कहता है अपनी सब्सिडी जो पोसेबली जो ये सारे फेयर्स को टेक डाउन कर सकते हैं विदाउट एनी रिडक्शन विदाउट एनी सब्सिडी एक्चुअली यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको रिमाइंड डाउन करना है रेलवे इंडियन रेलवे ओनली फिफ्टी थ्री परसेंट ऑफ पैसेंजर चार्जेस इनकर्ट करता है जो कॉस्ट है वो ओनली फिफ्टी थ्री परसेंट वो अभी भी पैसेंजर से लेता है बाकी फोर्टी सेवन परसेंट अभी भी वो सब्सिडी टर्म डाउन करता है तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में उसे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फोर्टी सेवन परसेंट अगर सब्सिडी राइट ऑफ की जा सकती है तो बेटर और नीडी लोगों को ज़्यादा सब किया जा सकता है नेक्स्ट uh, टॉपिक है एन जी ओ प्रोमोशन ऑफ रोड सेफ्टी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में इंडिया में एनजीओ काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है uh, उसने एक इनिशिएटिव uh, लॉन्च किया है और वो हाईवे uh, और उन सारे पोर्शंस में जो रोड सेफ्टी या एडवोकी एडवोक के लिए काम कर रहे हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्वेंटी से उन सब लोगों के लिए है कि uh, वो सारे एन जो रोड सेफ्टी और डिफरेंट चीज़ों पर काम करेंगे उन सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि वो अपने वर्किंग एरिया और डिफरेंट सेक्शंस को और भी इन्हेंस कर सके एक एडवोकेट सेफ भी है ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो सके ये सारी चीज़ें हैं तब जब वो सारे प्रोग्राम्स फाइनलाइज आउट किए जाएंगे मतलब प्री पेमेंट का कोई ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है
ट्रेड एंड पॉलिसी पे ये हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप है जो कि डॉक्टर सुरजीत भल्ला है वो हेड डाउन करेंगे आ, नाम रिमाइंड कीजिएगा डॉक्टर सुरजीत भल्ला हेड डाउन करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आ, इस नई कमेटी का बेसिकली ये कमेटी बनाई गई है हाउ टू बूस्ट द इंडिया शेयर एंड इम्पॉर्टेंस इन ग्लोबल मर्चेंडाइज सर्विस ट्रेड किस तरह से उसको बूस्ट किया जाए तो जब ये कमेटी ने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए होंगे कुछ बेसिक आइडेंटी सेक्शंस आइडेंटिफाइज किए होंगे जहाँ पे कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और जहाँ चीज़ों को बूस्ट अप करने की ज़रूरत है तो एक नया आइटम जो इस कमेटी ने रिकमेंड किया वो है एलिफेंट बॉन्ड इससे रिलेटिवली और भी बहुत सारे बॉन्ड्स आपको दिखते रहते हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और बाकी चीज़ें ये सब चीज़ें हैं और और ये एलिफेंट बॉन्ड से रिलेटिव टर्म्स मसाला बॉन्ड था ग्रीन बॉन्ड था ये सभी टर्म्स है इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया है एक एलिफेंट बॉन्ड और ये एलिफेंट बॉन्ड है ये एक सॉब्रिन बॉन्ड कंसेप्ट में है उन सभी लोगों के लिए जो अपने इन इन अनडिसक्लोज इनकम को डिस्क्लोज करते हैं उनका रेस्ट ऑफ फिफ्टी परसेंट जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप जो है वो रिकमेंड करेगा कि हाउ टू कम्प्लीटली ओवरविल द फाइनेंशियल सिस्टम नेटवर्क अक्रॉस द इंडिया सो दैट कि इंडिया एक प्रेफर्ड फाइनेंशियल डेस्टिनेशन डेवलप किया जा सके इसी इनिशिएटिव को लेकर के एक गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर भी डेवलप किया गया है गिफ्ट के नेम डाउन से वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है जो इंटरनेशनल आर्बिट्री पॉलिसी को भी फॉलो करता है और इस तरह से इस ये सब सारे रिकमेंडेशन सुरजीत भल्ला कमेटी के थे जो ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के दिए गए थे नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल रबर पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने इन्फॉर्म किया लोकसभा को कि उसने नए न्यू नेशनल रबर पॉलिसी डेवलप की है और वो नेशनल रबर पॉलिसी जो है वो प्रोडक्शन रिलेटेड और बाकी चीज़ों को रेगुलेट डाउन करेंगी ये पॉलिसी के सभी तरह के गोल्स हैं ये पॉलिसी इंटायरली फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केट मैनेजमेंट टू इंटायर मार्केट चेन तक को पॉइंट आउट करती है तो जब इन इतने लॉन्ग वर्जन को पॉइंट आउट करेंगी तो कुछ इसके शॉर्ट टर्म गोल होंगे कुछ इसके लॉन्ग टर्म गोल होंगे तो इस टास्क फॉर्म टास्क फोर्स ने जो शॉर्ट टर्म गोल्स दिए वो प्लांटिंग रिप्लांटिंग ऑफ जोन्स सपोर्ट फॉर गोवर्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स को कैसे बूस्ट किया जाए और लॉन्ग टर्म जो जोन है कि कैसे कार्बन मार्केट्स को कैसे मार्केट स्ट्रेटी को डेवलप किया जाए और किस तरह से इसके मार्केटिंग को डेवलप किया जाए ताकि एक बड़ा मार्केट गेन आपको एक्वायर हो और इंडियन इकोनॉमी को वाइडली ये बेनिफिट डाउन करे एक फैक्ट जो आपको रिमाइंड डाउन करने की ज़रूरत है कि थाईलैंड एंड इंडोनेशिया आर द टू लीडिंग प्रोड्यूसर और जहाँ तक बात इंडिया की है तो इंडिया फोर्थ नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और इन टर्म्स ऑफ कंजम्पन अक्रॉस द वर्ल्ड इसका पोजिशन नंबर टू है सो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इट्स ऑन नंबर फोर इन टर्म्स ऑफ कंजम्पन इट्स ऑन नंबर टू कभी कभी प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इस तरह से प्रोडक्शन uh, या कंजम्पन के रैंकिंग वाइज व्यू से नेक्स्ट टॉपिक है टू हाउ टू रिवाइज द डब्ल्यू पी आई होल सेल प्राइस इंडेक्स वर्किंग ग्रुप के लिए तो इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि एक वर्किंग ग्रुप बनाएगी uh, जो कि रिवाइज करेगा करेंट जो सीरीज है होल सेल प्राइस इंडेक्स का और एक्चुअली इसमें रिवाइज ये करेगा कि होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है करेंटली उसका बेस ईयर ट्वेंटी एलेवन ट्वेंटी ट्वेल्व है और इसको वो रिवाइज करना चाहता है बेसिकली इसलिए क्योंकि 2011 आफ्टर वर्ड ट्वेंटी एलेवन ट्वेंटी इंडिया ने लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस हो करके आ गए हैं और जब अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस फेस डाउन हो जाते हैं तो किसी भी इकोनॉमी में आप ट्रेड और डिफरेंट चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते उसके एक्चुअल स्ट्रेटिकल फिगर को नहीं एक्वायर कर सकते अगर बेस ईयर बहुत रेलिवेंट नहीं होगा तो इसी रेलिवेंसी के लिए एक नया बेस ईयर और डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशन पुट डाउन करने के लिए है रमेश चंद है नीति आयोग के मेंबर वो इसे चेयरमैन वो इसके चेयरमैन हैं और नोडल ऑफिस जो है ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसका नोडल ऑफिस है ये बेसिकली ट्वेंटी में इंट्रोड्यूस किया गया था सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस देना है इसको और रियलिस्टिक पिक्चर बेसिकली एट लास्ट अगर ये बेस या चेंज हो जाता है या उस रियलिस्टिक पिक्चर को ये पुट डाउन करता है ताकि प्राइस सिचुएशन और इन्फ्लेशन उसके रेलेवेंट इम्पैक्ट लोगों पर डायरेक्टली दिख सके नेक्स्ट uh, टॉपिक है uh, आपको वो इंडस्ट्री में है वन नेशन वन राशन कार्ड ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल इशूज़ पर uh, जब इन्वेस्ट करती है उन सारे के फंक्शनरीज़ को वो चेक करती हैं तो उन सब के रिलेवेंसी और उन सब के ग्राउंड लेवल पेनिट्रेशन को चेक करने के लिए गवर्नमेंट वाइडली इम्प्रोवाइज है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्लान लॉन्च किया और उसको नेम डाउन किया उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड बेसिकली अक्रॉस द इंडिया जितने भी पी डी शॉप हैं जितने भी पी डी हैं
जो भी उनको वहाँ से इंटेक मिलता था वो अचीव कर सकते थे अगर वो अपने शॉप को छोड़कर किसी और शॉप से एक्सेस करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता है इंडिया में वो सेक्शन जो पी डी से बेनिफिशरी है वो सेक्शन वाइल्डली माइग्रेट करता है तो ऐसे कंडीशंस में वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाए तो वो हाउ टू डिलीवर होल पीडीएस सिस्टम डायरेक्टली टू दैट वन और ये नंबर इंक्रीज ना हो इससे रिलेटेड करप्शंस ना बढ़ें बेनिफिशरीज को एक्चुअल बेनिफिस बेनिफिट मिल पाए जो गवर्नमेंट इंटेंट डाउन है तो उसने अक्रॉस द स्टेट जो राशन कार्ड ऑप्शन होते हैं उसको उन्होंने कन्वर्ट किया ग्लोबल चेन में और उस उस अक्रॉस इंडियन चेन को उसने वन नेशन वन राशन कार्ड का नाम दिया और इसमें ये था कि ये फ्रीडम देता है हर एक बेनिफिशरी को कि वो किसी एक पीडीएस शॉप से टाइड ऑन नहीं है वो चाहे तो किसी और शॉप से किसी और स्टेट में अगर मूव करता है तो किसी दूसरे स्टेट में दूसरे शॉप से वो एक्सेप्ट कर सकता है अपने बेनिफिट्स को वो वहाँ से ले सकता है और इसका जो बिगेस्ट बेनिफिट है मैंने पहले डिस्क्राइब किया कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं जो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन पर मूव कर जाते हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनके लिए है ये बेसिकली और ये अभी जो इसका प्रेजेंट स्टेटस है वो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट जो है आई पी आई एम पी डी एस सिस्टम ये ऑलरेडी फंक्शनल है आंध्र प्रदेश गुजरात हरियाणा झारखंड कर्नाटका केरला महाराष्ट्र राजस्थान तेलंगाना त्रिपुरा में और ये बेनिफिशरीज कहीं भी इन सब स्टेट्स के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप एक्वायर कर सकते हैं अपने जितनी भी बेनिफिट्स मंथली बेसिस पर आपको प्रोवाइड डाउन की जा सकती है और की जाती हैं इन सारे के लिए एक सेंट्रल रिपोजिट्री क्रिएट किया गया है और वहाँ से जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं और हर पी डी शॉप पर वाया पी मशीन उनके पास इन कार्ड्स को एक्सेस करने का डिटेल रहता है और वो किसी भी तरीके से जो बेनिफिट्स हैं उनको ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने एक मेजर लैंडमार्क स्टेप लिया और उसने एक्चुअली किया क्या नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस दोनों को उसने मर्ज कर दिया और उसके उसको बनाने के बाद उन्होंने एक नई ऑफिस क्रिएट की जिसको उसने नेम डाउन किया है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस और ये क्यों मर्ज करने की ज़रूरत पड़ी क्या ज़रूरत थी मर्ज करने की और आफ्टर ऑल नेशनल स्टैटिकल ऑफिस हाउ कैसे सर्व करेगा उन चीज़ों को बेसिकली हम एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एन का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो एन को हेड करेंगे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के और एन uh, जो है वो स्टैटिकल एजेंसीज सी और एन से को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी न्यूमरस डेटा कलेक्शन में जो डिफरेंट स्टेट सेंट्रल एजेंसीज या गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वो इसको फेस नहीं करनी पड़ेंगी और नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो है वो एक स्पेशल इन्फेसिस क्रिएट करेगा कलेक्शन ऑफ अनबायस डाटा का जो डेटा कलेक्शन में जो बायसनेस रिफ्लेक्ट हो रही थी वो भी नहीं दिखेंगी बिकॉज ये पब्लिक इसने सारे सेंटर्स सारे इंटिटीज से डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है ताकि पब्लिक ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट डेटा में वो भी रिफ्लेक्ट हो पाए और ये जितने भी हैचबैक्स थे सी और एन को वो ये डिलीवर कर देगी ईजीली जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जन शिक्षण संस्थान डिफरेंट डिफरेंट इशूज इंडिया में अभी जो कुछ की टर्म्स हैं जो बार बार प्रिलिम्स के करंट अफेयर में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं वो वो आ, बार बार स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी एक टॉपिक है जो बार बार डिफरेंट डिफरेंट स्कीम में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ में रिफ्लेक्ट होता रहता है तो उसमें एक है जन शिक्षण संस्थान ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप है इसने अनाउंस किया है कि सभी फीस या रिलेटेड बाकी जितनी भी एस सी एस सी कैंडिडेट्स को लेकर जितनी जिनकी जितनी भी वोकेशनल ट्रेनिंग की फीस है वो जे स्कीम के थ्रू वेव ऑफ कर देगी फॉर्मली ये स्कीम जो है जन शिक्षण संस्थान की वो यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो ऑपरेट करती थी बाद में इसे ट्रांसफर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेनरशिप को और जे इनिशिएटिव जो है वो उन सारे लोगों को टारगेट करता है जो नॉन लिटरेट हैं न्यू लिटरेट हैं या स्कूल ड्रॉप आउट हैं उनके रीजनल uh, स्किल्स को आइडेंटिफाई करता है ताकि वो किस तरह से अपने आप को मार्केट कैपिटलाइज कर पाएँ वो किस तरह से अपने लिए लाइवलीहुड क्रिएट कर पाएँ और बेसिकली ये स्कीम जो है नाइनटीन में श्रमिक विद्यापीठ के फॉर्म में आई थी और ये पॉलीवेलेंट मल्टी फेसिटेड एडल्ट इंस्टीट्यूशन है और फिर से ये जो जन शिक्षण संस्थान है वो यूनिक भी थे इस टर्म में कि वो लिटरेसी को वोकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं उसके साथ टाई डाउन करते थे तो जिस तरह से लिटरेसी और वोकेशनल स्किल अगर आपस में मिक्स हो जाएगा तो ये लार्जली लाइफ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के फॉर्म में लोगों के पास पहुँचेगा ताकि वो सेल्फ रिलायंट सेल्फ एस्योर्ड एम्प्लॉ हो सकें और रियली जो कैपिटल स्किल ट्रेनिंग है वो डेवलप की जा सके तो जे जो है वो बेसिकली इन सब गाइडलाइंस के लिए डेवलप था आपको और भी नए गाइडलाइंस जो जे ने जनवरी 2019 में लॉन्च किए हैं 
वो थे कि अलाइनमेंट था जे एस कोर्सेज़ का ताकि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ उसको स्टैंडर्डाइज़ किया जाए और जितने भी जे एस बेनिफिशरीज थे उनको पी के थ्रू अकाउंटेबिलिटी को सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी को सिस्टम की डेवलप की जा सके ट्रेनिंग हो ट्रेनर्स का ताकि और भी डेवलप ट्रेनिंग दी जा सके इससे जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंदन नीलकेनी रिकमेंडेशन ऑन डिजिटाइजेशन अब ये डिजिटाइजेशन जो है वो इकोनॉमी में आफ्टर 2016 प्रीलिम्स हर बार रिफ्लेक्ट होता है और कोई ना कोई कमिटी कोई ना कोई एजेंसीज कोई ना कोई आर रेगुलेशन डिफरेंट टाइम में वो आते रहते हैं डिजिटाइजेशन को लेकर के इससे पहले एक रतन वटल कमेटी आई थी जिसके भी रिकमेंडेशंस थे तो जब नंदन लीलकेनी कमेटी पढ़ेंगे तो एक बार रिमाइंड करेंगे रतन वटल कमेटी को भी तो नंदन लीलकेनी कमेटी जो आरबीआई ने अपॉइंट करी है जिसने अपने सजेशंस दिए हैं डिजिटल पेमेंट को लेकर के वो सारे सजेशन्स जो हैं ये डिजिटल पेमेंट्स में क्या हैचबैक्स आ रही थी क्या हर्डल थे और उन सब हर्डल्स को कैसे ऑपरेट करना है ये रतन वटन कमेटी के भी कुछ रिकमेंडेशंस थे नंदन लिलकेनी कमेटी ने भी उस रिकमेंडेशंस को और अपहोल्ड किया है उसने जो रिकमेंड किया है उसने कहा है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस जितने भी हैं डिजिटल पेमेंट पे जो गवर्नमेंट को पुट डाउन किए जाते हैं सारे कन्वीनियंस चार्जेस जो कंज्यूमर के ऊपर पुट डाउन किए जाते हैं वो वाइड ऑफ किए जाए या गवर्नमेंट इंटिटीज़ उसको इनिशियल कुछ डेज में पे ऑफ करें नंबर टू जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट एम प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो है अभी जो 15 बेसिस पॉइंट जो है वो इंटरचेंज कार्ड रेट जो है मर्चेंट जो अभी बॉर्न आउट करते हैं वो वाइप ऑफ किया जा सके या एक पैरल स्ट्रक्चर डेवलप किया जाए बिकॉज एम सिस्टम क्या होता है कि जब भी आप कोई भी पेमेंट एक पी मशीन के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं तो एक एक बेसिस पॉइंट होता है जैसा कि फिफ्टीन है वन अभी है वो मर्चेंट्स जो हैं वो पे करते हैं तो एक्चुअली अगर कोई कॉमोडिटी हंड्रेड रुपीज़ की है और उसको कार्ड पेमेंट के थ्रू लिया जाए तो उसका जो एम डी चार्जेस होगा वो मर्चेंट को तो वन हंड्रेड रुपीज़ ही मिला और उसका मर्च एम डी आर चार्जेस को पे करना पड़ेगा बैंक बैंक्स को तो उसके प्रॉफिट शेयरिंग से भी वो हिस्सा इरोड ऑफ हो जाता है तो उसको रिमूव किया जा सके ताकि डिजिटाइजेशन और बढ़े और रिमूवल जितने भी एटीन परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी है पी मशीन पे उसको भी रिमूव किया जा सके ताकि इजीली पी मशीन एक्सेसिबल हो सबको प्रोवाइड किया जा सके इवन द लोअर शॉप्स जिनकी इकोनॉमिक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं उन सब चीज़ों पर भी फाइंड आउट किया जा सके जितने भी गवर्नमेंट जी हैं उसके स्लैब्स हैं डिजिटाइजेशन पर उसको उसको लोअर डाउन किया जा सके और जो जितने भी ओवर ओवरऑल कॉस्ट जो है कंज्यूमर का जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव होते हैं केवाईसी और बाकी मल्टीपल स्टेज ट्रांजैक्शन सर्विस चार्जेस डिजिटल पेमेंट के लिए उसको रिड्यूस किया जा सके और अगर हम इन सब सेक्शंस को इंपोर्ट ऑफ करेंगे इन सब सारे सेक्शंस को वाइड ऑफ करेंगे तो जो प्रोटेक्शन है जो डिजिटाइजेशन को लेकर अभी भी जो हेजिटेशन है लॉन्ग मास में कि हाउ टू मूव ऑन दिस वन बिकॉज डिस्पाइट देर इज अ चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड रिस्क उसको भी मेयरली ड्राइव आउट किया जा सके एक एक एक्सेप्टेंस फंड डेवलप किया जाए ताकि नए मर्चेंट्स नए एरियाज में नए जोग्राफिकल लोकेशन में जहाँ पुअरली सर्व एरियाज हैं वहाँ ये गैप्स जो हैं एक्सेसिबिलिटी का और एक्सेसिबल जोन का उसको वाइड ऑफ किया जाए एक टर्म भी उसने दिया डिजिटल क्रेडिट और डिजिटल डेबिट के गैप को रिड्यूस ऑफ करना है बेसिकली uh, टारगेट जो है वो एडिशनल ग्रोथ है Uh, ताकि किसी भी तरह से uh, ये जो डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर है इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट नंबर्स हैं जो वॉल्यूम है वो टेन टाइम्स ग्रो करे नेक्स्ट थ्री ईयर में ताकि एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ इंडिया लेट डाउन करे हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम से लो वॉल्यूम कॉस्ट ट्रांजेक्शन से हाई वॉल्यूम और लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करे जो एक मैकेनिज़म है उसको भी डेवलप करना है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स या बाकी ब्लॉक एंड पिन कोड सिस्टम को ये सब चीज़ें भी डेवलप करनी है तो बेसिकली उसने ये फ्रेमवर्क डेवलप किया नंदन लिलकेनी कमेटी ने जो जितने भी हर्डल्स एंड हैचबैक्स हैं चाहे वो पी मशीन से लेकर के हों चाहे वो के रिलेटेड ऑप्शन को लेकर के हों चाहे वो एम चार्जेस को लेकर के हों वो सारी सेक्शंस वाइड ऑफ वाइप ऑफ किए जाएँ और सारी फैसिलेशन दी जाए सर्विस टैक्सेस जीएसटी रेगुलेशन इन सब चीज़ों को लो डाउन किया जाए ताकि डिजिटाइजेशन जो है वो बढ़ सके नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक सेंसस 2019 अभी एक इकोनॉमिक सेंसस कंडक्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन 2019 के ने किया है ये सेवन्थ इकोनॉमिक सेंसस है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने सी कॉमन सर्विस सेंटर जो है ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ एक स्पेशल पर्पज वहीकल बनाया और वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है सेवन्थ इकोनॉमिक सेंसस की वो सारे कंप्लीट इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस इंडिया जो जितने भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के विद इन जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट है
जितने भी इंफॉर्मेशन हैं रिगार्डिंग एवरी स्पेयर ऑफ इकोनॉमिक्स याद रखिए दिस इज द सेवेंथ सेंसस द फर्स्ट सेंसस इज डन इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन द सेकेंड इन नाइनटीन एटी द थर्ड इन नाइनटीन नाइनटीन द सिक्स द लास्ट वन बिफोर ऑफ द सेवेंथ इज डन इन टू थाउजेंड थर्टीन नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है इस तरह के इकोनॉमी जो भी रिपोर्ट्स आते हैं उसमें रिपोर्ट कौन सी है और लॉन्च किसने किया है ये बेसिकली रिमाइंड करने की ज़रूरत होती है तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जिसको अभी वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है और ये रिपोर्ट है किसके लिए ये है इसने फोकस किया है इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांजेक्ट्री ट्रांजेक्ट्रीज़ के लिए कि इंडिया का इकोनॉमिक ट्रांजेक्ट्रीज जो है वो 7.5 परसेंट पर एन एम ट्वेंटी में मूव ऑफ करेगा और इंडिया का जॉबलेसनेस डेटा जो है वो फैक्टर्ड है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ट्वेंटी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट्स में और भी वर्ल्ड बैंक बहुत सारी रिपोर्ट्स देती है देता है जो आपको रिमाइंड ऑफ करने की जैसे ज़रूरत है जैसे कि ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्सेस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ये रिपोर्ट वाइडली यूज़ होती है और बहुत बार करंट न्यूज़ में रिफ्लेक्ट होता है रेमिटेंस रिपोर्ट सर्विस ट्रेड एंड रिस्ट्रक्शन इंडेक्स ये रिपोर्ट इंडेक्सेस को बेसिकली रिमाइंड करने की जरूरत है कि हर साल प्रेलिम्स में क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम जो आर ने डेवलप किया है कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंटिटीज चाहे वो कमर्शियल बैंक हों एन बी हों अर्बन कॉपरेटिव बैंक हों उसमें जितने भी कंज्यूमर ग्रवांसेस होते हैं उन सबको सिंगल विंडो रिजॉल्व करने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप किया है ग्रेवेंस रिटर्नसल फॉर्म में आप आइए प्रॉब्लम लॉग ऑफ कीजिए और सारी इंटिटीज़ के अगेंस्ट जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको इजीली लीव ऑफ किया जा सके इजीली सारे को वाइप ऑफ किया जा सके नेक्स्ट टॉपिक है लेवरेज रेशियो ये कोर इकोनॉमिक टर्म है आरबीआई ने रिलैक्स कर दिया है लेवरेज रेशो लेवरेज रेशियो ताकि बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें लेंडिंग एक्टिविटीज़ एक्चुअली बेसल कमेटी थी बैंकिंग सुपरविजन में लेकर के जिसने लेवरेज रेशियोज डिटरमाइन किए थे डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल एंटिटीज़ के लिए और वो 2010 टेन ऑनवर डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स कितना डेप्ट कौन सी बैंक सिस्टम कितना कब इनकर डाउन कर सकती है और उसी को आर ने जिसको लेवरेज रेशियो के टर्म पर डिफाइन किया है उसी को आर ने अभी थोड़ा रिलैक्स किया है ताकि बैंकिंग एंटिटीज़ फाइनेंशियल एंटिटीज़ मार्केट में अपने लेंडिंग ऑप्शन मार्केट में अपने लेंडिंग वॉल्यूम्स को और इंक्रीज कर पाए अब ये लेवरेज रेशियो जो है उसको डिफाइन करेंगे अगर बेसल थ्री रिफॉर्म्स में बेसल डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग रेगुलेशंस रहे हैं बेसल वन बेसल टू बेसल थ्री तो ये हर रिकमेंडेशंस uh, अलग अलग टाइम पे रहे हैं तो बेसल थ्री को लेकर जो नॉर्म्स हैं उस पर हम बात करेंगे उसको अगर लेवरेज रेशियो को डिफाइन करें तो टायर वन कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ बैंक एक्सपोजर जो होता है वो टोटल सम जो होता है डिफाइंड ऑफ फॉलोइंग एक्सपोजर ऑन बैलेंस सीट डेरावेटिव एक्सपोजर सिक्योरिटी फाइनेंस इन ट्रांजेक्शन एक्सपोजर्स और बैलेंस सीट्स ये सब जो है ये फाइनली टर्म डाउन करती हैं लेवरेज रेशियो को रिसेंटली जो है लेवरेज रेशियो को फोर परसेंट जो है डी एस आई बीज डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकल इंपॉर्टेंट बैंक जो है जो इंडिया में एस बी आई है एस डी एफ सी है आई सी आई सी आई है दीज आर टू लार्ज बैंक टू बी फॉल और बाकी के लिए थ्री पॉइंट फाइव परसेंट है ये डेवलप किया गया है और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने अप्रूव किया एक नया मल्टी लेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट ओ ई सी डी प्रोजेक्ट ऑन चेकिंग टैक्स रिविजन बेसिकली मल्टी नेशनल कंपनीज किसी एक कंट्रीज में uh, किसी तरह के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के बाद जितने भी गेन ऑफ होता है और किसी दूसरे कंट्री में जब उसको मूव ऑफ करती है तो उसको कई बार डबल टैक्सेशन या डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में वो एक कंट्री के ट्रांजेक्शन को किसी दूसरे कंट्री में दिखा करके प्रॉफिट शिफ्ट करती रहती है तो ये जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इशू है जो है वो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक मल्टी लेटरल कन्वेंशन डेवलप किया है और वो पेरिस में साइन हुआ था याद रखिए बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का जो ये मेजर है मल्टी लेटरल कन्वेंशन है वो ट्वेंटी में पेरिस में साइन हुआ था और ये आउटकम है ओ ई प्रोजेक्ट का और इससे इंडिया अपने सारे रेवेन्यू लॉसेस को खासकर इंडिया नहीं सारे डेवलपिंग कंट्रीज अपने रेवेन्यू लॉसेस को जो बेसिकली उनको फील करते हैं मल्टी नेशनल कंपनीज एंटिटीज़ के थ्रू वो सारे चीज़ों को इरोड ऑफ कर सकते हैं इजीली कैरी आउट कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी ये सर्कुलर इकोनॉमी सिम्पोजियम है ट्वेंटी ये नीति आयोग का एक टर्म है और नीति आयोग ने ये कहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी जो होती है सर्कुलर इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है आज के इंडियन इकोनॉमिक शिक्षण में वो 1.4 लाख करोड़ जॉब नेक्स्ट फाइव टू सेवन ईयर में एक मिडिल टर्म गोल में जनरेट कर सकता है अब ये सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है ये एक प्रोडक्शन बेसिस है जिसमें ये प्रोडक्शन टू कंजम्पन टू मार्केट चैनलाइजिंग एवरी इन्वॉल्व होती है जिसमें श
उससे अलग हो हट के होता है और जो रिलाई करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ चीप एंड इजीली एक्सेसिबल मटेरियल एंड एनर्जी तो ये साइक्लिक इवेंट है इसलिए साइक्लिक आप रिसाइकल से वर्ड याद रखिए साइक्लिक इकोनॉमी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट साक्षात ये एम डाउन करता है ये बेसिकली स्ट्रेंथन करता है क्रेडिट कैपेसिटी क्रेडिट कल्चर और क्रेडिट पोर्टफोलियो जितने भी पी एस बैंक्स हैं उसके लिए है वो ताकि एन के इस दौर में जब एन रेगुलेशन इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक को हिट डाउन कर रहा है तो उस कंडीशन में वो किस तरह से अपने क्रेडिट कैपेसिटी इकोनॉमिक और क्रेडिट कल्चर क्रेडिट पोर्टफोलियो को मेंटेन करे उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज डाउन करे एक फाइव प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है वो सुनील मेहता कमेटी ने डेवलप करी है और वो भी आप ध्यान रखिएगा तो जो कुछ कमेटी अभी तक हमने पढ़ी है एक सुरजीत भल्ला कमेटी नंदन लील के रिकमेंडेशन सुनील मेहता कमेटी इन सारी कमेटीज किस किस चीज़ से एसोसिएटेड है वो याद रखने की ज़रूरत है नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन थ्री जीरो वन प्रो जो यू ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यू जो है वो नाइनटीन में जो सेक्शन थ्री है यू ट्रेड एक्ट का नाइनटीन वो एक ऑमनीबस इन्वेस्टिगेशन लोकेशन है लुकिंग है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट यू कंपनी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में फेस डाउन करती हैं टैक्सेशन को रिलेटेड और बाकी चीज़ों को रिलेटेड इकोनॉमिक जो डिस्क्रिमिनेशन है किस तरह फेस कर रही है उसको लेकर ये टर्म है टर्म टर्म बस याद रखिए सेक्शन थ्री जीरो वन प्रोब जो है वो यू का है वो ये रिमाइंड करने वाली बात है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मेट्रो रेल कॉम्पिटेटर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में इंडिया के डिफरेंट मेट्रो कंट्रीज़ में मेट्रो सिटीज़ में जो डिफरेंट डिफरेंट रेल सेक्शन ऑपरेट हो रहे हैं तो सभी रेलवे सभी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अपने अपने डिजिटल कार्ड्स हैं तो इन सभी मेट्रो रेल कॉप मेट्रो रेल सेक्शंस में एक ही कार्ड ऑपरेटेबल हो इसको लेकर के एक जॉइंट फोरम क्रिएट किया गया है जिसका नाम दिया गया है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसके थ्रू आप एक ही कार्ड के थ्रू सभी मेट्रो सेक्शंस को आप एक्सेस कर सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड प्रोजेक्ट का फाइन ट्यूनिंग गेट पेमेंट सिस्टम ये सब डेवलप करेगा और एन जो है वो डिजिटल इंडिया मिशन और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अनबर्न अफेयर्स के थ्रू ये डेवलप करेगा सी इसका टेक्नोलॉजी पार्टनर है करेंटली ये लार्ज स्केल पर टॉल और रिलेटेड पेमेंट गेट कमांड और सभी चीज़ों को डेवलप किया जाएगा एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाया जाएगा जितने भी एग्जिस्टिंग मेट्रो रेल से नेटवर्क्स हैं उसमें आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं बेसिकली इसका क्रक्स ये है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेशनल स्टैटिकल कमीशन है जो कि टू में इस्टेब्लिश की गई थी रिकमेंडेशन था रंगराजन सी रंगराजन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो थी उसने रिकमेंड किया था कि जितने भी प्रॉब्लम सी और एन फेस कर रही है उसके लिए एक एन बनाया जाए ताकि कलेक्शन ऑफ डेटाज और भी रेलिवेंटली हो पाए और ये जो एन uh, है वो फोर मेंबर कमेटी होती है बिसाइड द चेयरमैन और ये एम ओ एस पी आई मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके अंडर आती है नेक्स्ट टॉपिक है प्रियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो 2017 में एन ने लॉन्च की फर्स्ट टाइम और रेगुलर सर्वे ये जनरेट डाउन कर रहा है एवरी ईयर ताकि लेबर फोर्सेज इंडिकेटर्स को क्वार्टरली बेसिस पे अर्बन एरियाज़ में रूरल एरियाज़ में एस टी स्टेट लेवल पे यूनियन टेरेटरी लेवल पे ऑल इंडिया लेवल पे वो जज कर पाए ताकि फॉर्मल नॉन फॉर्मल सेक्टर्स में कैसा क्या एम्प्लॉयमेंट सिनारियो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे तो ध्यान रखिएगा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एन एस लॉन्च करता है जितने भी सर्वे जितने भी रिपोर्ट जितने भी इंडेक्सेस डिफरेंट डिफरेंट डिटीज लॉन्च करती है वो किससे एसोसिएटेड है और कौन लॉन्च करता है ये बेसिकली याद रखने की ज़रूरत है तो ये अभी अभी जो था ये नेशनल एन लॉन्च करती है एंड और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम सी ए ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है टू में लॉन्च किया गया था फॉर्म्स को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स एडवांस कॉपरेटिव कॉपरेट अकाउंट्स और कैलकुलेट करने के लिए नेशनल अकाउंट्स इन सब चीज़ों को लेकर रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेट अफेयर्स इसको ऑपरेट डाउन करती है नेक्स्ट uh, टॉपिक है फास्टर्ड एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम ये इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल्स है इंडिया में डिफरेंट काफ़ी दो तीन सालों से ये न्यूज़ में बार बार रेगुलेट डाउन कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट प्रोविजंस इसको रिलेटेड लेकर के आ रहे हैं और ये थ्री ईयर के डाउन में सेकेंड फेज में हम ऑपरेट हो गए हैं सेकेंड फेज में हम इंटर कर चुके हैं जो ट्वेंटी टू ट्वेंटी तक ऑपरेट होगा जिसमें गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट एडॉप्शन टेक्निक बनाएंगी कैसे हाइब्रिड व्हीकल्स जो हैं मार्केट में क्रिएट कर पाएंगे उनको इंडिजनाइजेशन को डेवलप कर पाएंगे कैसे इलेक्ट्रिफिकेशन होगा पब्लिक और शेयर ट्रांसपोर्ट एजेंस का कैसे चार्जिंग पॉट्स कैसे ई चेंज कैसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स को इंडिया में सपोर्ट किया जाएगा किस तरह से जो फेम फेज़ टू सेक्शन है वो टारगेट करेगा कि टोटल 30 परसेंट ऑफ इलेक्ट्रिक
वो पब्लिक होल्डिंग लाइसेंस जो है वो उनके बीच का डिफरेंस इसको रिलेटेड लेकर के एक आर की रिपोर्ट थी जिसमें उसने कुछ चीज़ें आपको जो रिमाइंड करनी है वो कि कोई भी नॉन बैंकल बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज जो है वो डिमांड डिपोजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकता चेक्स ड्रॉ नहीं कर सकता इट पर और ये सब चीज़ें ये एन से रिलेटेड बेसिक इकोनॉमिकल टर्म्स है आपको ध्यान रखने की जरूरत है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है जो कि वो अवेलेबल नहीं है एन के डिपॉजिटर्स पे और प्राइमरी खासकर एन बी नहीं हो सकती हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में सेल्फ परचेज कंस्ट्रक्शन और रिमूवल प्रॉपर्टीज़ में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबल इंटरप्रेनरशिप समिट 2019 नाइन्थ एडिशन था ये ही नीदरलैंड में इस बार हुआ था होस्ट किया था इसे हेग नीदरलैंड में नंबर ऑफ इंटरप्रेनर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आए थे जी ये समिट में ट्वेंटी इंक्लूडिंग इंडिया से भी आए और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किंग्स ऑफ किंगडम ऑफ नीदरलैंड और का ये इवेंट था यूरोपियन यूनियन के कोलैबोरेशन से जीएससी जो है बेसिकली इवेंट जो है वो फोकस करता है इस बार का इवेंट जो था वो फोकस कर रहा था वोमेंस फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल वोमेन सेक्शन को कैसे हाफ पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड को टारगेट किया जाए ताकि प्रॉस्पेरिटी जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में इंक्लूड किया जा सके नेक्स्ट एक टॉपिक जो है वो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है ये इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है क्रॉस इंडिया ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट ऑपरेशंस ऑपरेशन से इंटर ऑपरेबल है एक्सेसिबल बिल पेमेंट सर्विस डिलीवरी पार्टनर है और ये एनपीसी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है जो इंडिया के डिजिटाइजेशन डिजिटाइजेशन के फॉर्म में सबसे बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है एन का वो ये ये भी है एन जितने भी डिजिटाइजेशन बेस्ड इशूज़ होते हैं उससे इंक्लूडेड होता है उससे इन्वॉल्व होता है वो नेक्स्ट टॉपिक है कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट ये प्राइम मिनिस्टर चेयर डाउन करते हैं टेन मेंबर कमेटी है कैबिनेट कमेटी है जो कि एक रोड मैप बनाएगा कि इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमी जो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ट्रेजेक्ट्री को कैसे मेंटेन डाउन किया जा सके जो इकोनॉमिक हर्डल्स आ रहे हैं उसको कैसे रेगुलेट किया जा सके कैसे उसके उसको एक बेहतर डायरेक्शन में डेवलप किया जा सके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोलर पैनल मैनुफैक्चरिंग को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने हंड्रेड परसेंट को इवेलुएट किया है इंडिया जो नेशनल इंटरनेशनल सोलर अलाइंस अटैच है इंडिया में लार्जर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको लेकर जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल इंटिटीज़ इंडिया में सोलर पावर प्लांट और ग्रिड बनाना चाहती है उसको लेकर 100 परसेंट एफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेफ ड्यूटी को लेकर के है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेफ ड्यूटी को लेकर है टैरिफ जितने भी इम्पोज किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स पर ताकि किसी भी कंट्री में वो डम्प ना किए जा सकें और उसकी इंटरनल जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स है उस रिलेटेड सेक्शन में उसको कर्ल ना किया जा सके उसे उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके उसके मार्केट को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके वो एक सेफ गार्ड ड्यूटी होती है जो पुट डाउन की जाती है ये बेसिकली एक इकोनॉमिक टर्म है और इसको इस तरह से याद रखने की ज़रूरत है और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो टारगेट करती है इन्फ्लेशन को और बाकी चीज़ों को जो जो कि उसका कोर ऑब्जेक्टिव है एम का ये एक यू के क्वेश्चन में भी रिफ्लेक्ट हो चुका है प्रेलिम्स के क्वेश्चन में एक्चुअली ये कमेटी अभी उर्जित पल कमेटी उर्जित पटेल ने रिकमेंड की थी जो इससे पहले आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं जो एमपीसी है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एक्चुअली ये सिक्स मेंबर कमेटी होती है जिसमें तीन गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं और तीन आरबीआई सेक्शन से होते हैं आर से गवर्नर के पास वीटो पावर होता है बाकी दो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं और तीन गवर्नमेंट पार्टनर्स होते हैं जो गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं और ये सिक्स मेम्बर कमेटी डिसाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट मॉनिटरी पॉलिसी रिलेटेड रेगुलेशन को अब जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन ये टॉपिक अभी डिलीवर डाउन हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्यूज में जो एफएम है जो उससे भी बेहतर वेव्स ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो शॉर्ट वेव ट्रांसमिशन से नेटवर्क है इसके थ्रू आप कहीं भी न्यूज़ एंड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन मैसेज ट्रांसक्रिप्ट मैसेज इन्फॉर्म डाउन कर सकते हैं तो इसके इफेक्टिव वे को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए अक्रॉस द वर्ल्ड वो बेहतर दिखा देखा जा रहा है और जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया है कंपटीशन कमीशन कंपटीशन एक्ट 2002 के थ्रू इसका बेसिकली uh, मतलब है कि हाउ टू एलिमिनेट द प्रैक्टिसेस दैट एडवर्सली इफेक्ट द कंपटीशन अमॉन्ग द इकोनॉमिक इंटिटीज इन द मार्केट किस तरह से सारे एडवर्स मैनर्स को सारे इल वे मेजर्स को वो किस तरह से कर्ब ऑफ किया जा कर, कर सकते हैं वो किस तरह से मार्केट फ्रीडम को डेवलप किया जा सके किस तरह से एक फेयर एंड फ्रीडम का स्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके ट्रेड मार्केट्स में वो है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक ये डिजिग्नेशन होता है आरबीआई देता है वो उन बैंक्स को टू बिग टू बी फॉर और जो
बैंक्स लेंड आउट नहीं कर सकती हैं ये एक रेगुलेशन है आर बी आई रेगुलेशन है आर बी आई का फ्रेमवर्क है जो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स और रिलेटेड फंक्शंस को लेकर के बैंकों बैंकों को एक रेगुलेटरी पैरामीटर है जिस पर वो काम कर सकती है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है आई सी ए ग्रुप ऑफ बैंक्स इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर फॉरन बैंक्स जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट्स हैं उसको साइन करते हैं और ये बेसिकली एक साक्षात है प्लान जो अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने कि बैड बैंक लोन्स को कैसे वो डेफर करेगी रिजॉल्व करेगी फ्रेम किया गया है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के थ्रू और आई सी ए एक एग्रीमेंट है कि ड्यूज जो है वो बॉरवर का जो स्ट्रेस है वो पैक मैंडेट करता है कि कैसे रिजॉल्व करे कैसे टाइम वन मैनर में उसको रिजॉल्व किया जा सके जॉइंट लेंडर फोरम भी डेवलप करता है ताकि कंसेंस बने ताकि एन को जब वो वापस जो वो पुट डाउन कर रहे होते हैं एनपीएस को जब वाइप ऑफ कर रहे होते हैं तो इजीली क्रेडिट डाउन किया जा सके नेक्स्ट टॉपिक है सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने साइन किया एक मेमोरेंडम टू फैसिलिटेट द सीमलेस शेयरिंग ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन फॉर कैरिंग आउट स्क्रूटनी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन जो जो एक सिग्निफिकेंस है एम का वो डेटा है जितने भी डेटा है एम के हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के जितने भी सी से रेगुलेटेड इंटिटीज हैं वो सारे सारे जो अनलिस्टेड सब्सिडीज हैं उन सब के एक्सेस डेटा को अनलिस्ट करके वो चेक करेगी और सभी तरह के सीमलेस इन्फॉर्मेशन डेटा को वो स्क्रूटनाइज करेगी इंस्पेक्शन करेगी इन्वेस्टिगेशन करेगी ताकि सारे इनरेगुलर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और प्रोसिक्यूशन को क्रिएट डाउन किया जा सके नेक्स्ट टॉपिक है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है ये एक टर्म है आप ध्यान रखिए एक इंडिपेंडेंट बडी बडी होती है जो प्राइम मिनिस्टर को डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक इशूज पर स्पेसिफिक प्राइम मिनिस्टर को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेट्यूटरी नॉन परमानेंट इंडिपेंडेंट बडी होती है जो प्राइम मिनिस्टर को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस इकोनॉमिक रिलेटेड सेक्शंस पे एडवाइस करती है नेक्स्ट टॉपिक है जो बैंक्स को लेकर के आर बी आई का रेगुलेशन है कि बैंक विल नाउ हैव अ रिव्यू पीरियड ऑफ थर्टी डेज आफ्टर अ बॉर डिफॉर्स टू डिसाइड ऑन द रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी एज कम्पेयर टू वन डे नॉर्मल डी जो पहले वो वन डे नॉर्म था उसको थर्टी डेज के लिए रेगुलेट किया जा सका है ताकि दे हैव मोर फ्रीडम टू डिसाइड वेदर और नॉट टू ड्रैग अ डिफॉल्टर टू द इंसॉलवेंसी कोर्ट उसके पास ऑप्शंस हैं कि अगर डिफॉल्टर हो गया तो उसको डिफॉल्ट के दूसरे मैकेनिज्म की ओर डायरेक्ट करना है या फिर इंसॉल्वेंसी कोर्ट की तरफ मूव करना है नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेटा वेयर हाउस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इसे ऑपरेट डाउन कर रही है एक्चुअली ये बिग डेटा एनालिटिकल टूल है टू फर्दर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सेक्रिकेट बेसिकली ये टर्म्स याद रखने की जरूरत है कि नेशनल डेटा वेयर हाउस किससे रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये सिर्फ रेल और रेल रूट नेटवर्क है अक्रॉस द ग्लोब बेसिकली ये इंडिया रसिया ईरान यूरोप सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है इससे रिलेटेड एक और टर्म है याद रखिएगा वैसे बेसिकली ये यहाँ डिस्कस नहीं है डी आर आई बेल्ट एंड रूल इनिशिएटिव चाइना का इनिशिएटिव है इसी का पैरल ये भी इनिशिएटिव है जो इंडिया रसिया ईरान बेसिकली ऑपरेट डाउन कर रहा है इनिशिएट किया गया था 2000 में अभी न्यूज़ में है डी आर का एस्पेक्ट ताकि ट्रेड कनेक्टिविटी इन सारे जोन में डेवलप की जा सके नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जो आर दे रहा है उससे भी याद नेक्स्ट टॉपिक है बीमल जलान कमेटी जो लुक डाउन करेगी कि कैपिटल रिजर्व्स जो आर को किस तरह से होल्ड आउट करने थे और कितने गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने हैं या नहीं करने हैं नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्टो करेंसीज़ के यूजेस को लेकर के मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्रिप्टो करेंसीज़ को अगर यूज़ करें तो हम बेसिकली 22 मेगा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन को एनुअली कब डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया वी आई एक्स वोलाटिलिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन प्राइसिस एक इंडेक्स uh, है जो कि निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन प्राइसिस पे बेस्ड है और ये इंडेक्सेस निफ्टी से रिलेटेड इंडेक्स ऑप्शन को लेकर के अपने डिलीवरेंस देता है नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जी ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है प्रोक्यूमेंट के लिए ट्रांसपेरेंसी लाए जा सके पब्लिक प्रोक्यूमेंट में डिफरेंट जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं वो यहाँ से प्रोक्योर करती हैं और जो कि एक बहुत फेयर ट्रांसपेरेंट इफिशियंट स्पीडिंग सिस्टम है प्रोक्यूमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है सेस सेस बेसिकली एक टैक्स ऑन टैक्स है टैक्सेस पे एक जो फिक्स टैक्स लगाया जाता है जिसका एक खास पर्पस होता है जो स्पेसिफिक पर्पस होता है जो बस उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है वो है और टैक्स जो है एसेस जो है वो कैन बी लेवाइड ऑन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए था मैंने पहले ही आपको प्रोसीड डाउन कर दिया और डिफरेंट डिफरेंट जो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं वो कृषि कल्याण टैक्स हैं और और भी डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस हैं पेट्रोल एंड डीजल और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर भी टैक्स लगाया जाता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ताकि वो स्पेसिफिक
नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी एन ए ए ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर सेक्शन वन सेवेंटी वन ऑफ सेंट्रल जी एस टी एक्ट ट्वेंटी सेवेंटीन ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें जी एस टी लॉ चेक करती है अनफेयर प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़ को ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ को रिसेंटली टेन ईयर एक्सटेंड कर दिया गया है दो साल और, और ये नॉन परमानेंट बॉडी है इसको इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एच एस एन हारमोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमन क्लेचर कोड ये इंटरनेशनली अडोप्टेड कॉमोडिटी डिस्क्रिप्शन कोडिंग नेटवर्क है Uh, जो कि कोडिंग सिस्टम है जो कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है ये हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोम क्लेचर है ये कोड है जो इंटरनेशनली जितने भी इसके काउंटर पार्ट जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं और बेसिकली इसके स्टेक होल्डर जो है वो 200 कंट्रीज हैं ताकि कस्टम टेरिफ को बेहद ही इलिस्ट्रेट uh, किया जाए कस्टम टेरिफ को बेहद ही ट्रांसपेरेंट किया जाए ईजिली एक्सेसिबल किया जाए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम सी सीएमएस जो आर ने लॉन्च की है ताकि सभी आप फाइनेंशियल इंटिटीज जो भी हैं इसके या फाइनेंशियल रेगुलेशंस के हैं उनके जितने भी कंप्लेंट्स हैं आप इस सिंगल विंडो सिस्टम पर रेगुलेट डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यू सिन्हा कमेटी जो कमेटी फॉर्म की गई है आर के थ्रू आर uh, ने बनाई है ये कमेटी और ये 5000 करोड़ का एक डिस्ट्रेस एसेट फंड है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए नेक्स्ट कम जो टॉपिक uh, 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 है वो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और ये आईएमएफ लॉन्च करता है सेमी एनुअल रिपोर्ट है इंडिया में इसी के पैरेलल एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जो आर डेवलप करता है नेक्स्ट टॉपिक है डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट ये इनिशिएटिव है फ्री फ्लो ऑफ डेटा को लेकर के जैपनीज प्राइम मिनिस्टर सिंजो अबे ने जनवरी में जब हमारी कंट्री में विजिट कर रहे थे तो आर के गाइडलाइंस पर मैंडेट किया था कि किस तरह से फाइनेंशियल डेटा इंक्लूडिंग जो कस्टमर डेटा है इंक्लूडिंग जो कस्टमर ट्रांजेक्ट्री डेटा है वो फाइन मल्टी नेशनल कंपनीज किस तरह से इंडिया के अंदर इंडिया के जोग्राफिकल जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर मौजूद सर्वर्स पर ही पुट डाउन किया जाना चाहिए ताकि जो जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स से रिलेटेड केसेस होते हैं या जितने भी इकोनॉमिक ऑफिजम से रिलेटेड केसेस होते हैं या साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस होते हैं वो इससे रिड्यूस किए जा सकें एक बेटर डेटा प्रोटेक्शन जो कस्टमर साइड को है वो दिया जा सके नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एक मॉनेटरी वैल्यू होता है ऑल फाइनल फाइनेंशियल ये बेहद नॉर्मल टर्म है ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ये जो है बेसिकली डोमेस्टिक टेरेटरी के अंदर या जो भी चीज़ें हैं वो इंक्लूज uh, करती हैं सारी जो जितने भी डोमेस्टिकल प्रोडक्ट होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेट उसको काउंट डाउन किया जाता है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड ये मेजर ऑफ वैल्यू एडेड इन अ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी माइनस इनपुट जो जी होता है ये सेक्टर स्पेसिफिक है जी कैलकुलेट जो समीशन है उसमें जी जो है उसमें इंक्लूडिंग टैक्स एड किया जाता है सब्सिडीज डिडक्ट किए जाते हैं ये एक नए टर्म है जी के बाद एक नया टर्म है ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसमें आपको जीडीपी में टैक्स ऐड करके और सब्सिडी डिडक्ट करके ये डेटा कंक्लूड किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक है सीएसओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है जो जो रिस्पॉन्सिबल है कंपाइलेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन के को लेकर के नेक्स्ट टॉपिक है जी डिफॉल्टर जी प्राइस डिफॉल्टर एक रेशियो है प्राइस लेवल में जो दो डिफरेंट कंट्रीज दैट अकाउंट्स फॉर इन्फ्लेशन इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसको लेकर के और जो नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक डिस्टेंस मीन्स इनकम डिस्टेंस सॉरी इनकम डिस्टेंस जो मेजर डाउन करता है द डिफरेंस बिटवीन द पर कैपिटा इनकम ऑफ जी एस डी पी ऑफ स्टेट एंड पर कैपिटा जी एस डी पी ऑफ स्टेट विथ हाइएस्ट पर कैपिटा ओके तो इनकम डिस्टेंस जो एक टर्म है वो डिफरेंस को बेसिकली मेजर करता है पर कैपिटा जी एस डी पी ऑफ स्टेट एंड पर कैपिटा जी एस डी पी ऑफ स्टेट विथ हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम तो ये इनकम डिस्टेंस को डेफर करता है ये ये टर्म याद रखने की जरूरत है बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है ये याद रखने की जरूरत है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है और ये सारे लोन्स जो कि 180 एट्टी डेज तक आप पेमेंट नहीं कर सके और ये 180 एट्टी डेज तक पेमेंट नहीं आता है उन सब चीज़ों को फाइनेंशियल एंटिटीज़ के थ्रू नॉन परफॉर्मिंग एसेट सब्सटेंडली अनाउंस कर दिया जाता है इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बैंक बेसल कमेटी जो इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई थी 1974 में इसने बेसल फॉर्म वन में बेसल फॉर्म टू और बेसल फॉर्म थी रिलेवेंटली इसने बैंकिंग रेगुलेशंस को लेकर डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पुट डाउन किए थे अभी भी पुट डाउन किए हैं बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन आर को भी फॉल डाउन कर रहा है अभी बहुत सारे नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक है लेवरेज रेशियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया ये और इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है बैंक फॉर इंटरनेशनल
सेंट्रल बैंक्स के लिए नेक्स्ट टॉपिक है पिलर थ्री डिस्क्लोजर ये कैपिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क है अंडर बेसल थ्री नॉर्म्स जो कि रेस करता है तीन कंपोनेंट पे और वो सारे तीन कंपोनेंट्स होते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया जो कि अभी तक एस रेगुलेट करती थी एक्सक्लूसिवली नहीं और भी एजेंसीज करती हैं लेकिन बेसिकली एस बी रेगुलेट करती थी इनको रजिस्टर करना पड़ेगा अब जो अभी तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी वो अब नहीं रजिस्टर करेंगी सी इन ऑर्डर टू ऑपरेट इन इंडिया देर आर सेवन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो एस के थ्रू रजिस्टर्ड थी अभी तक जैसे क्रिजल आई सी आर ए केयर और इंडिया रेटिंग रिसर्च एंड एस सी एम ई आर ए इन्फोमेरिक्स एंड ब्रिक्सवर्स जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो फॉलो करती हैं इश्यूअर बेस्ड मॉडल को ये मॉडल है जिसके थ्रू क्रेडिट रेटिंग डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल को पुट डाउन किया जाता है ये उसको इवेलुएट करते हैं कि बेसिकली वो क्या है किस तरह से है और फिर अपने रेटिंग एजेंसीज के थ्रू से रेट डाउन करते हैं अपने रेटिंग नॉर्म्स के थ्रू से रेट डाउन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन एन ये एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप नेटवर्क है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करेगा वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को और इसमें कुछ प्रोविजन है थर्टी परसेंट ऑफ टोटल लैंड एरिया जो है प्रपोज है एन के लिए वो यूटिलाइज होगा लोकेशन फॉर मैनुफैक्चरिंग यूनिट्स प्रेफरेबल बेस्ट इंफर्टाइल लैंड होगा जो उसी को यूटिलाइज किया जाएगा इसकी विसिनिटी में ताकि इकोलॉजिकली फ्रेगाइल एरियाज और रिजनेबल एक्सेस बेसिक रिसोर्स के लिए डेवलप किया जा सके एन जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इंडस्ट्रियल टाउनशिप आर्टिकल टू फोर थ्री क्यू वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है टर्म्स एन टर्म याद रखिए बेसिकली उसके ज़्यादा उसके अलावा जो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे एस डेवलप करेगी स्टेट गवर्नमेंट तो फंक्शन कर पाएगा और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेवेंटी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स सी आई आई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है वो एनेबल करती है इंडेक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है यू एन डी पी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेथोडोलॉजी है वो डेवलप करती है इसको नेक्स्ट टॉपिक जो है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग मैंने बताया कि इट्स रेफर्स टू अ टैक्स ऑबर्डेंस स्ट्रेटजी मल्टी नेशनल कंपनीज इस स्ट्रेटजी को फॉलो करती है कि किस तरह से गैप्स और मिस मैसेज जो है टैक्स रूल्स में वो आर्टिफिशियली उसको प्रॉफिट को शिफ्ट कर देना और उन सारे लोकेशंस पे जहां टैक्सेशन की पॉलिसी कम है या टैक्सेशन रेट कम है या टैक्सेशन नहीं फॉलो डाउन किया जाता है ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसको ही लेकर के डिफरेंट डिफरेंट मल्टीनेशनल कन्वेंशन अभी भी साइन हुआ है जिसमें ओ और जी कंट्रीज रिलेटिवली इन्वॉल्व जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गामा पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑनलाइन पोर्टल जिसको नाम दिया है उसने ग्रेवांस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट डिफरेंट इकोनॉमिक मार्केटिंग कंपनी जो कि डिफरेंट डिफरेंट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पुट डाउन कर रही थी वो सारे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को कैसे रेगुलेट करना है उन सब को लेकर के एक नया पोर्टल डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में ने किया है जिसका नाम दिया है गामा पोर्टल याद रखिएगा आर ने एक सिंगल विंडो सिस्टम भी डेवलप किया है फाइनेंशियल इंटिटीज़ के प्रॉब्लम्स और रेगुलेशंस और कंप्लेन को रिड्रेस करने के लिए सेकंड ये है गामा पोर्टल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने दिया है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और बाकी ग्रवासेस को रिपोर्ट डाउन करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉलिसी एलिवेशन और इसका मिशन है टू एड्रेस द हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अर्बन पुअर इंक्लूडिंग सम डवेलर्स और जो भी हैं प्रोग्राम वर्टिकल्स उन सबको हाउसिंग बेनिफिशरीज जो भी रिक्वायर्ड बेनिफिशरीज हैं उनको प्रोवाइड करना नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा ये एक स्टेटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आती है बेसिकली याद रखने वाली चीज़ें हैं कई बार इस तरह की कमिटीज आ जाती हैं जिनको आपको डिफाइन करना होता है कि ये स्टेटरी है कि नहीं परमानेंट है कि नहीं और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है तो एग्रीकल्चरल के नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ये भी नॉन एफ है ये 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 एफ जो है ये नॉन स्टेटरी है 2010 में डेवलप की गई है आई थी फर्स्ट टाइम और जो भी एफ है इसने रिप्लेस किया है हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन फाइनेंशियल मार्केट एच एल जो थी उसको इसने रिप्लेस किया है और ये एफ जो है Uh, उसको ले उसको रिप्लेस करने के बाद एफएसडीसी 2010 में बनाई गई थी एफएसडीसी जो है बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसको हेड uh, डाउन करते हैं आरबीआई गवर्नर और सेबी uh, चेयरमैन और पीएफआरडीआई uh, और चेयरमैन ऑफ आईबीसी जो है uh, वो इसके मेंबर होते हैं ये जून के मंथ तक का सारा इकोनॉमिक्स है 
इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे सेक्शंस के सारे सेक्शंस के रिलेटेड वीडियोस हैं और इस इससे ज़्यादा जून में कुछ भी इकोनॉमिक सेक्शन में रिलेटेड करंट अफेयर्स इन्फॉर्मेशन नहीं थे हमने सभी बेसिक न्यूज़पेपर्स में सभी करंट सोर्सेज से सभी गवर्नमेंट ऑनलाइन चैनल से सभी सेक्शनल वेज से हमने इसको पूरा कवर किया है लास्ट में हम सारे इंडेक्सेस को भी कवर कर रखे हैं और सभी डेटास को कवर किया है थैंक यू ऑल द बेस्ट